Bine v-am găsit la dezbaterea Hepatitis 360, organizată de redacția 360medical.ro, un eveniment din seria conferințelor 360 Up, Acces, Politici și Terapii. Numele meu este Alexandra Mănăilă, sunt jurnalist specializat în domeniul medical și gazda dezbaterii de astăzi, care are ca subiect central hepatitele virale cronice, dar și acute. În fiecare an, pe 28 iulie, România marchează Ziua Mondială de Luptă împotriva hepatitelor. Așadar și noi, redacția 360medical.ro, vom încerca astăzi să marcăm acest moment prin dezbaterea la care sunteți invitați. Avem aici speaker de seamă invitați care activează în gastroenterologie, în boli infecțioase, experți în sănătate publică, reprezentanți ai autorităților și ai asociațiilor de pacienți. Împreună vom vorbi despre accesul pacienților cu hepatite virale din România la diagnosticare și tratament, despre felul în care programele de screening care se derulează în acest moment în țara noastră reușesc să depisteze mai mulți români cu hepatite. Vom vorbi și despre hepatitele acute, mai precis despre hepatita misterioasă care a stârnit ceva emoții în rândul părinților, dar și despre reactivarea virusurilor hepatitice. Sunt multe subiecte, așadar rămâneți alături de mine. Înainte de a vă prezenta speakerii, aș vrea să vă lansez invitația de a ne trimite întrebări sub formă de comentarii sau mesaje pe pagina de Facebook 360medical.ro. Vom încerca să le preluăm în timp util pentru a vă putea oferi răspunsurile din partea invitațiilor noștri. Așadar, vă spuneam că avem în această seară invitați de seamă. Permiteți-mi să vi prezint. Îi avem online alături de noi pe doamna profesor dr. Liana Gheorghe, gastroenterologie și hepatologie la UMF Carol Davila din București, dar și la Institutul Clinic Fundeni pe conferențiar universitar dr. Carolina Negrei, membru în Consiliul Științific al ANMDMR, adică Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România, pe Marinela Debu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, pe doamna Adriana Stara, general manager EBVI România, pe doamna profesor universitar dr. Victoria Aramă, profesor universitar la UMF Carol Davila București la disciplina boli infecțioase 1 și medic infecționist la Institutul Național de Boli Infecțioase profesor dr. Matei Balș. De asemenea, pe doamna profesor universitar dr. Anca Trifan de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigorete Popa din Iași. Este șeful Institutului de Gastroenterologie și Hepatologie din Iași și medic primar Gastroenterologie și Medicină Internă. De asemenea, o avem alături de noi pe doamna doctor Mihaela Udrescu, care este medic primar de medicină de familie, dar și specialist în gastroenterologie. Este coordonator național al grupului Gastro SNMF, adică al Societății Naționale de Medicină de Familie. Pe domnul doctor Adrian Marinescu, medic infecționist și directorul medical al Institutului Matei Balș pe domnul doctor Andrei Tudor Rogoz, medic specialist boli infecțioase în cadrul Spitalului Clinic Sanador. Evenimentul de astăzi are drept partener științific UMF Carol Davila București. Așadar, Aș vrea să vă reamintesc că, potrivit statisticilor, peste 354 de milioane de oameni din lumea întreagă trăiesc cu hepatita B sau C, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, dar pentru că nu știm exact cum stăm în România, cu numărul acestor pacienți. Aș vrea să o invit pe doamna profesor universitar, dr. Liana Gheorghe, să ne aducă date proaspete din programele Libero care se desfășoară în momentul de față în 
România și aș vrea să o invit să ne ofere câteva detalii despre aceste statistici, dacă avem statistici noi, să știm și noi câți pacienți cu hepatită B, C, Delta avem în România și de asemenea aș vrea să vorbim și despre regimul terapeutic pan-genotipic, în ce măsură este acesta un element cheie pentru eliminarea hepatitelor C. Bună seara, bun găsit, doamna profesor! Vă rog să vă activați microfonul să vă putem auzi. Bună seara, Bună seara. și mulțumesc pentru invitație! Um, cu siguranță vă pot spune câte ceva despre datele reale care au caracterizat România și a adus-o în prim plan și în interesul autorităților europene în ceea ce privește prevalența infecțiilor virale. Știți că multă vreme am fost creditați pe baza unor studii de anvergură efectuate în România cu cele mai mari prevalențe în ceea ce privește infecția B și C în România, dar asta se întâmpla de mult pe la începutul anilor 2000, 2008, 2005, când au fost efectuate aceste studii succesiv pentru infecția C, B și Delta, așa cum dumneavoastră ați menționat. Lucrurile însă s-au schimbat profund atunci, grație campaniilor de screening, grație de pistării în bună măsură a acestor pacienți și accesului lor la terapiile inovatoare. Așa că dacă ar trebui să actualizez aceste date, cu siguranță, deși avem date și din campanii coordonate de Societatea Română de Gastroenterologie și de Hepatologie în diverse puncte ale țării coordonate de colegii noștri în Moldova, în Aria Constanța, în Oltenia, în zona București, aș face apel la acest program pe care dumneavoastră l-ați evocat, la Livero 2, care este efectiv un program de screening, un program finanțat prin Fondul Social European, programul operațional Capital Uman, deci este un program POCU. Beneficiarii sunt două instituții majore și, de fapt, aceste proiecte nu fac decât să formalizeze competențele și implicarea celor două instituții în managementul acestor pacienți, dar în același timp și în formarea competențelor și a metodologiei operaționale în acest domeniu. Cele două instituții care guvernează proiectele Livero sunt Institutul Clinic Fundent pentru Livero 2 Sud și Universitatea Grigore Tepopa din Iași pentru Livero 2 este, de fapt, sunt două proiecte gemene, două proiecte suror gestionate de către cele două instituții cu suportul unui ONG, cu suportul ARAS, care de asemenea are o bogată, o foarte bogată experiență în gestionarea genului de pacienți de care sunt interesate aceste programe. Ce își propun programele Libero 2, ca să vă fac o scurtă introducere în termă, să asigure și să optimizeze accesul la servicii medicale durabile și de calitate în ceea ce privește screeningul, deci depistarea, și în ceea ce privește diagnosticul, stadializarea, pacienților cu boli cronice hepatice datorate infecțiilor virale hepatitice B, C și D. Aceste programe sunt generos finanțate din fonduri europene în proporție de peste 95-98% și fiecare în parte își propune să scrineze, deci să, uh, practic să evalueze uh, 120.000 de persoane, deci în total 240.000 de persoane care vor fi uh, testate pentru infecțiile virale, într-un interval scurt. Uh, noi am început acum un an de ziua hepatitelor, pe 28 iulie, și programele acestea se vor derula până în uh, noiembrie 2023. Uh, obiectivul e major, 120.000 ori doi uh, persoane testate, din care uh, să fie uh, în continuare uh, pa pacienți care, subiecți care provin din 24 de județe ale țării, 12 județe pentru sud, 12 uh, pentru est. Uh, 
Și din aceste persoane ne propunem să accesăm 60% dintre subiecți din așa numitele grupuri vulnerabile. Și când spun asta, spun persoane care trăiesc în mediul rural, persoane împovărate de sărăcie, persoane fără venituri, neasigurate sau cu venituri minime, care lucrează pe compropriu în agricultură, persoane cu dizabilități sau care îngrijesc copii cu dizabilități, persoane din grupurile de, de romi, persoane instituționalizate. Deci, în general, acei subiecti care rare ori au acces la programe organizate, articulate de screening, de diagnostic și de tratament. Ce vă pot spune ce s-a întâmplat până în acest moment? O să-i las... În continuare, plăcerea a colegei mele, doamna profesor Trifan, care coordonează proiectul S, să vă dea informații și despre S, dar în programul Libero 2 Sud, până în momentul de față, am uh, scrinat, deci în practic un an de zile, 11 luni, până la 1 iulie, au fost practic uh, scrinați uh, uh, 80.000 de pacienți, 79.880, de fapt, aceasta e cifra exact de la 1 iulie, deci 80.000 din cei 120.000, proiectul este aproape gata în proporție de două treimi, cu vârste foarte variabile, e vorba de persoane adulte, între 18 și 101 ani, vârsta medie a fost de 53 de ani și datele cele mai importante și care reprezintă actualizarea situației, prevalenței a situației epidemiologice din România sunt următoarele. Pentru infecția cronică cu virus hepatitic B, unde ultimele date modelate de grupul Polaris ne situau pe primul loc în Europa cu o prevalență de 4,4%, în Libero 2, în momentul de față, prevalența este de 1,53% pentru întregul lot. Deci o scădere dramatică a acestor persoane cu o distribuție relativ egală între rural și urban, cu o prevalență mai mare la sexul masculin și la bărbații din mediul rural. Astea sunt, în general, datele pentru Libero 2 Sud pentru hepatita B, iar în ceea ce privește hepatita C, în momentul de față, prevalența detectată în Libero 2 este de aproximativ, puțin mai puțin, de 1%, 0,94%, iar ultimele date erau cu 3,12% conform grupului Polaris. Deci, din nou, o scădere, practic, de 3 ori, o scădere remarcabilă de la datele uh, publicate. Aici prevalența este mai mare în, în, ses, în mediul rural, este mai mare la femei și este mai mare la persoanele în general care depășesc 50 de ani, confirmând încă o dată că mai avem valul de infecții iatrogene cu virus hepatitic C, prin care s-a infectat marea, marea majoritate a populației. Dar dacă ar fi să fac câteva comentarii aici, ar fi că în același program, ceea ce remarcăm noi ca specialiști, este că s-a schimbat puțin profilul uh, pacienților infectați, că trebuie să-i căutăm altfel. Că, de exemplu, putem redefini uh, subiecții cu risc de infecție B ca fiind subiecți activi, tineri, între 39-45 de ani, în general persoane de etnie romă cu nivel educațional redus din regiunea Sud-Muntenia și din mediul urban, deci persoane tinere active din mediul urban. Iar în ceea ce privește infecția C, încă ne uităm că au o rată înaltă de prevalență persoanele de peste 50 de ani, sexul feminin și mediul rural. Cam acestea sunt datele uh, epidemiologice, dar ele ne aduc note distincte care ne fac să ne gândim mai bine la accesul la tratament, uh, să ne gândim mai bine la construirea viitoarelor politici de sănătate în domeniu, pentru că Așa cum știți, toate aceste date de screening, de extragere a populației asimptomatice din bazinul acesta necunoscut, sunt complet inetice dacă acești oameni nu sunt diagnosticați în continuare 
până la stadializarea completă și mai ales dacă nu le este asigurat accesul la tratament. Este complet inetic să developezi o infecție virală, să lași pacientul cu această stigmă, pentru că cei mai mulți dintre ei așa o consideră, fără a-i propune imediat accesul la tratament. Și dacă aici aș putea să spun că avem date noi, aș vrea să remarc o creștere a prevalenței la persoane tinere. Un profil al pacientului care s-a schimbat este un, cel puțin cu o decadă mai tânăr, este asimptomatic, nu a fost tratat, nu are fibroza avansată și se califică perfect, ar părea, pentru o terapie scurtă de 8 săptămâni care se asigură o rată de vindecare de 95-98%. Ar părea să fie un pacient ușor de tratat, dar lucrurile nu sunt chiar așa, pentru că ne confruntăm cu creșterea prevalenței în niște uh, grupuri care ridică probleme speciale pentru medici, pentru prescriptori, adică persoane tinere, active, sociale, Social, active sexual, dacă vă doriți, active profesional, persoane care au lucrat în străinătate și se întorc, care sunt cu mult mai previzibile a avea genotipuri, alte genotipuri decât genotipul 1, genotipul 3 în special, genotipul 4. Sunt persoane care și-au administrat droguri intravenoase sau chiar își administrează și practic denotă o aderență, lucru care denotă o dificultate de diagnostic pentru că nu prea cauți aceste grupuri și în același timp probleme cu aderența la tratament. Aceste, acest profil nou al pacientului pe care noi îl depistăm în aceste studii ridică și probleme majore de sănătate publică pentru că și din punctul nostru de vedere, ca oameni care facem analiza sistematică și periodică a acestor date, identificăm următoarele probleme care trebuie ridicate atât pentru noi ca prescriptori cât mai ales în fața decidenților. Identificăm acești subiecti asimptomatici, activi, prin programe dedicate și a trebuit din ce în ce mai mult să ne gândim la programe de screening în populații țintite, la deținuți, la persoane instituționalizate, la cei cu comportament sexual la risc. Să corectăm accesul haotic la tratament cu perioade lungi de timp, uneori de până la 10 luni de zile în care pacienții subiecții cu uh, hepatită ce odată diagnosticați pur și simplu din cauza încheierii unui contract cost-volum rezultat și neînceperii celuilalt nu au acces la tratament, devin dezinteresați pentru că sunt asimptomatici, sunt pierduți din evidență și continuă să răspândească infecția uh, celor din jur. Și în fine, o ultimă problemă uh, cu privire la aceste noi genotipuri pe care le, le depistăm și la aceste grupuri vulnerabile este acces la terapia pangenotipică în condițiile în care asigurarea accesului la terapia pangenotipică în condițiile în care în România știți bine că accesul la genotipare nu este rambursat, nu este asigurat, ar fi oricum un cost suplimentar și un cost greu sustenabil în condițiile în care practic avem terapii care nu au nevoie de acest lucru. Și cum știți, actualul contract, cost volum rezultat, care până la urmă Așa a fost să fie, uh, a mixat practic vechile tratamenturi, genoti tratamente genotip specifice cu tratamentele noi uh, pangenotipice, într-o anumită proporție. Uh, dacă ne uităm pe primele cinci luni de la ceea ce s-a întâmplat cu prescriptorii, o să vedeți că peste 91% din tratamentele prescrise până în momentul de față, în primele 5 luni, sunt terapii pangenotipice, ceea ce arată încrederea prescriptorilor în aceste tratamente moderne și mai mult decât atât recunoașterea acestor populații vulnerabile care au o nevoie de aceste tratamente. Așa că, din punctul nostru de vedere, acest mixing și această păstrare a terapiilor genotip specifice 
practic nu-și mai are loc într-o țară europeană, așa cum și ghidul uh, Izel uh, stipulează și de vreme ce practic nu ar fi niciun efort bugetar uh, suplimentar, ar fi de dorit ca toți pacienții, în special aceștia din grupuri vulnerabile uh, pe care îi depistăm în programele de screening, să aibă acces la terapii uh, pangenotipice. Cam astea sunt datele noi de prevalență, de profil al pacientului și de nevoi în ceea ce privește accesul la tratament pe care le-au devoalat programele Libero. Vă mulțumim tare mult pentru informații și pentru veștile bune pe care ni le-ați dat. Faptul că prevalența este în scădere nu poate fi decât o veste bună. Avem o întrebare venită de la Olesea Jalba în Albus, care vă întreabă așa... Care este durata de administrare a hepatoprotectoarelor în timpul antibioterapiei la copii? Știți că sunt adesea prescrise hepatoprotectoarele. Um, e o întrebare care iese puțin din, din mesajele noastre și din interesul nostru astăzi. Um, în general există câteva hepatoprotectoare pe care le administrăm ca terapii adjuvante, complementare și nu alternative. Niciun medic nu va fi de acord că ele ca terapie alternativă în anumite afecțiuni. Uh, nu sunt pediatru, nu vă pot răspunde la ce se întâmplă și cum prescriu pediatrii copiilor care fac antibioterapie. Noi nu prescriem uh, hepatoprotectoare în asociere cu antibioterapia. Hepatoprotectoarele își găsesc loc în afecțiunile blânde care nu au terapii specifice dedicate și aici aș, face o un, aș da un scurt exemplu ușor de înțeles Pacienții cu steatoză simplă, cu ficat gras, non-progresiv, fără steatohepatită, fără fibroză, acolo unde intră alte terapii în, în discuție. De asemenea, ne mai administrăm întotdeauna la, la subiecții care fac terapii, să spunem, cu statine, cu antifungice, cu diversi alți compuși care sunt creditați a avea, a determina injurie hepatică. Pentru că, într-adevăr, ele sunt hepatoprotectoare, sunt imunomodulatoare, sunt antioxidante, sunt proregenerative și antifibrotice și pot ajuta în aceste terapii concomitente. Dar um, nu există niciun fel de specificitate, nu uh, vă faceți un pilon terapeutic din terapia cu uh, hepatoprotectoare. Uh, și, de asemenea, uh, când le folosiți, uitați-vă la formulele brevetate, formulele care au studii, date științifice în spate uh, și uh, care să documenteze toate aceste efecte despre care v-am vorbit. Vă mulțumesc tare mult pentru răspuns și pentru că ați vorbit despre studiile care trebuie să stea în spatele uh, medicamentelor. O avem alături de noi pe doamna conferențiar universitar dr. Carolina Negrei, care este membru în Consiliul Științific al Agenției Naționale al Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale. Doamna conferențiar, puteți să ne dați mai multe detalii despre statusul medicamentelor cuprinse în protocoalele hepatitelor virale și, bineînțeles, aș vrea să vă întreb și despre terapiile noi pentru hepatita Delta în România. Cum stăm? Bună seara! Vă mulțumesc mult pentru invitație și vă felicităm pentru organizarea acestei acțiuni. Așa cum bine știm și cum doamna profesor a apuntat, hepatitele virale constituie una dintre marile provocări de sănătate publică prin prisma răspândirii globale, a endemicității, a morbidității și mortalității crescute, dar și arate înalte de invaliditate consecutiv cronicizării acestei infecții. În contextul de față, scopul principal este acela de minimizarea amplorii hepatitelor virale ca problemă de sănătate publică 
Pe de o parte, prin reducerea transmiterii virusurilor hepatitice, prin reducerea morbidității și mortalității de această cauză și de asemenea de gestionarea complicațiilor produse de aceste uh, hepatite, prin asigurarea accesului echitabil la servicii cuprinzătoare atât de prevenire, dar și de testare, îngrijire și respectiv tratament. Știm foarte bine că pe fondul pandemiei de COVID-19, hepatita virală a continuat să ia mii de vieți în fiecare zi. În acest context, o statistică de aproximativ 4,5 milioane de decese premature ar fi putut fi prevenite în țările cu venituri mici și medii până în 2030 prin vaccinare, testare, respectiv diagnosticare și tratament antiviral, nu în cele din urmă informare și conștientizare. Rolul tuturor acestor discuții pe care le purtăm este acela de informare, de conștientizare și de încercare în a găsi o soluție printr-o abordare unitară. Obiectivul principal al îngrijirii trebuie să fie un diagnostic rapid și ulterior diagnosticului un management terapeutic în timp util, un management terapeutic care să cuprindă servicii de susținere pentru pacienții care, din păcate, pot avea complicații sau comorbidități. Ce este nevoie pentru a deveni posibile aceste demersuri? Pacientul trebuie să fie informat, conștientizat în primul rând. Ulterior diagnosticului, protocolul terapeutic adecvat îl putem aplica numai dacă substanțele active pe care le avem în vedere sunt autorizate pentru utilizare. Această autorizare a substanțelor active, indiferent de denumirea comercială pe care o poartă, se realizează în cazul de față prin proceduri europene, proceduri europene care sunt supuse rigorilor unui calendar de desfășurare a acestor proceduri. În România, în prezent, sunt autorizate medicamentele incluse în protocoalele destinate a acestor tipuri de afecțiune, cu toate acestea, unele dintre ele depinde de producător dacă ajung pe piața din România sau nu. Evident, în cazul unei infecții cronice și atât de uh, frecvent întâlnite, un demers foarte important este acela de a asigura disponibilitatea acestor medicamente prin stabilirea statusului de compensar. În acest sens a fost actualizată hotărârea de guvern 720 pe 2008, a fost actualizată în 25 martie și a fost aplicată de la 1 aprilie 2022. Aceasta conține lista cu noile DCI-uri compensate, iar compensarea se face în conformitate cu indicația autorizată în funcție de ceea ce aplicantul, deținătorul, depune în dosarul de autorizare. În ceea ce privește hepatita cu virusul Delta, în acest an avem o solicitare în luna iunie, având drept de cei buleverpidă. În acest moment produsul este în evaluare și are drept indicație tratamentul infecției cronice cu virus hepatitic Delta la pacienții adulți cu boală hepatică compensată care au ARN plasmatic pozitiv. Ce alte medicamente au mai fost evaluate și au intrat în lista medicamentelor rambursate în ultimii doi ani? Au fost medicamente, au fost medicamente în combinații și anume Gleca Previrum și Pibretas Virum în tratamentul hepatitei cronice cu virus C, având drept indicație adulții, dar și adolescenții cu vârsta între 12 ani și uh, mai mică de 18 ani. Și o altă combinație este Sofos Buvirum și Velpatas Virum în tratamentul infecției cronice cu virusul hepatitei C, de data aceasta doar la adulți. Cele două medicamente au intrat în listă în urma încheierii unui contract cost-volum, uh, rezultat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Așadar, nu putem spune decât că avem nevoie, ținând cont de uh, complicații, ținând cont de comorbidități, 
că avem nevoie de lucru în echipă, avem nevoie de o echipă multidisciplinară și de combinarea tuturor eforturilor depuse la nivel național, depuse la nivel de Uniunea Europeană, pentru că la urma urmei aceste, unele dintre aceste medicamente sunt aprobate prin procedură centralizată, toate aceste eforturi fiind esențiale pentru a putea depăși eventualele deficite care pot apar. Din punctul nostru de vedere ne-a interesat întotdeauna atât punctul de vedere al profesioniștilor, dar și al punctul de vedere al pacientului pentru a încerca a ajusta acele neajunsuri care sunt inerente și pot apare indiferent de, de instituție. Vă mulțumesc frumos încă o dată pentru invitație. Doamna conferențiar Negrei, puteți să-mi spuneți, ați spus că aveți solicitarea depusă în iunie pentru bulevertidă. Când ar putea avea acces practic pacienții cu hepatita delta de acest medicament? În ceea ce privește accesul, sunt mai multe etape, pentru că, pe de o parte, vorbim despre finalizarea evaluării. În prezent este în curs de evaluare în cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale. Ulterior, uh, ulterior finalizării evaluării urmează negocierea între deținător, minister și Casa Națională de Asigurări, unde Agenția Națională a Medicamentului nu, uh, nu poate interveni. Ca atare, pașii administrativi Fiind depinzând de mai multe instituții, eu nu pot prevedea, din păcate, acest, acest termen. Valoarea când va fi finalizată? Se lucrează. În momentul în care se lucrează și uh, colegele de la tehnologii medicale uh, se începe o lucrare, în cel mai scurt timp uh, ea va fi finalizată. Ați spus la un moment dat că terapiile uh, sunt disponibile în funcție și de producător și aș vrea aici să vă aduc în atenție o situație cu care s-au confruntat pacienții din România și eventual pentru completări ulterioare este Marinela Debu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, care poate să adauge mai multe informații. Ceea ce știu eu este că unii pacienți cu hepatita B au fost nevoiți să întrerupă tratamentul pe care îl aveau cu PEG Interferon Alpha 2 pentru că s-a schimbat producătorul între timp. Ce a ajuns la dumneavoastră? Ce soluționări aveți în această situație? Așa cum spuneam mai devreme, aceste medicamente sunt aprobate prin procedură europeană. Substanța activă la care faceți referire este aprobată prin procedură centralizată la nivel de Agenție Europeană a Medicamentului. Într-adevăr, a fost depusă o variație în vederea transferului deținătorului de autorizație de punere pe piață. Uh, ulterior, acestui transfer sunt uh, necesare, dincolo de procedurile administrative, ulterioare finalizării uh, transferului pur și simplu tehnic, sunt procedurile administrative ale noului deținător și nu în cele din urmă modificările care sunt necesare atât la nivel de etichetare, dar și prospect și al rezumatului caracteristicilor produsului. Toate aceste lucruri iau timp și, într-adevăr, a existat o perioadă pentru că, la un moment dat, din ce mi-amintesc, DAPP-ul nu avea reprezentanță în România, pe lângă aceste proceduri administrative. Din informațiile pe care eu le am astăzi, am înțeles că au început aprovizionarea și se încearcă acoperirea nevoilor de consum. Mulțumesc frumos și... V-am introdus-o deja pe Marinela Debu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, ea însăși pacientă cu 
hepatită, cred că ne poate spune cel mai bine despre problemele cu care se confruntă pacienții din România cu afecțiuni hepatice. De aceea aș vrea să o rog să ne vorbească puțin despre parcursul pacienților la diagnostic, la tratament, despre asigurarea continuității tratamentului și a accesului până la urmă în România, atât la tratamentul pentru hepatită B cât și pentru hepatită C și care sunt perspectivele pentru 2023. Marinela, bună seara! Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Scuze pentru voce, încă nu revin post-COVID și în cam perioade în care vorbesc mai greu. Știți, sloganul de anul acesta pentru ziua mondială a hepatitelor este același ca și anul trecut. Hepatitele nu mai pot aștepta. Și cred că trebuie să pornim discuția de aici. Pacienții cu hepatită nu mai pot aștepta. Oamenii care ne au nevoie să fie depistați nu mai pot aștepta, pentru că, din păcate, ei nu știu. Și fără să-și dorească lucrul acesta, pot să împrăștie boala. Uh, pacienții cu hepatita din România au nevoie de o foarte mare predictibilitate, indiferent că vorbim de hepatita C, indiferent că vorbim de hepatita B, indiferent că vorbim de hepatita B plus Delta, iar uh, greșelile pe care le-am făcut în trecut ar trebui evitate. Ori pentru a trebui evitate, discuțiile trebuie să înceapă acum, cel târziu în toamnă, trebuie începute. Și aici vorbesc de hepatita C, pentru că nu vreau ca din nou să, avem, să ne trezim în situația în care ni se spune... Uh, o să fie o lună, două de pauză și să ne trezim cu șapte luni de pauză în ceea ce privește continuitatea în terapia antivirală. Este clar că trebuie să regândim un pic lucrurile și noi avem deja discuții cu autoritățile. Speranța noastră este că vor fi niște discuții constructive și cu, o, cu un final fericit. E nevoie să luăm în calcul să avem pan genotipice în hepatita C, pentru că, după cum a spus și doamna profesor Liana Gheorghe, sunt categorii speciale unde nu știm despre ce genotip vorbim și riscăm să nu avem tratamente pentru acei pacienți, iar a face genotiparea, din punctul nostru de vedere, nu mai este opțiune. Spuneam aici de continuitate, pentru că trebuie să nu mai asigurăm, să nu mai continuăm cu această stigmatizare a pacienților neasigurați. Eu consider o stigmatizare și o să vă spun de ce. Dacă vrem să facem eradicarea hepatitelor virale, nu o să reușim niciodată fără să tratăm și pacienții neasigurați. Pentru că acești pacienți, după cum știți, dacă nu își permit o asigurare, vor rămâne, ei se simt bine, vor spune, știm foarte bine, vorbesc cu, cu pacienții fiecare zi, care îmi spun, mă simt bine oricum dacă n-am asigurare, ce mi se poate întâmpla, dacă, cine, dacă stau de atâția ani cu boala asta, ce mi se mai poate întâmpla încă câțiva ani. Din păcate, trebuie să luăm lucrurile ca atare. Să nu uităm că hepatita C este deja o boală care după 8 săptămâni are, este vindecabilă și atunci trebuie să ajutăm acești oameni. În ceea ce privește situația de la hepatita B, uh, au existat discontinuități. Atenție că în continuare avem probleme cu pacienții cu ciroză decompensată pentru că ribavirina încă nu e, din câte știu eu, nu există pe piață și poate, uh, nu știu dacă doamna de la NMDM mai este sau nu mai este alături de noi, dar... Uh, din ceea ce știu eu, încă nu s-a rezolvat această problemă și sunt pacienți în stare foarte gravă care au nevoie de ajutor. Senzația pe care am avut-o eu în acest episod cu interferonul alfa 2 a fost acela că a existat o lipsă de comunicare între toți cei implicați. Și când vorbesc între toți cei implicați, vorbesc aici de minister, distribuitori, ANMDM, pentru că nu se poate să rămână oameni cu o lună de zile de întrerupere în tratament. Este foarte mult. Deci trebuie să facem ceva să țină de noi, să evităm lucrul acesta. Uh, terapia pentru hepatita B plus Delta ar trebui să fie pentru noi o prioritate să existe acces, pentru că pacienții cu hepatita Delta există oameni care nu mai pot aștepta și mi-aduc aminte că chiar la o altă emisiune pe care am avut-o acum câteva luni era o doamnă care spunea că în 5 ani de zile a trecut de la fibroză 1 la ciroză. Uh, ori, atunci când ai o posibilitate terapeutică, trebuie să apelezi la ea, oricare ar fi aceea, să dai o șansă acestor pacienți. Uh, trebuie în continuare găsite soluții pentru ca legislația să se aplice. Și când spun lucrul ăsta, uh, degeaba ai pe spitalizare de zi, faptic, foarte multe analize pe care le poți face, dacă în realitate doar în 10% din spitale se realizează. Aici trebuie să ne... Știu că poate repetăm mereu aceleași lucruri, dar o să le repet până când lucrurile se vor întâmpla. 
am adus în vedere această problemă și domnului ministru și sunt sigură că lucrând împreună vom găsi soluții și vom îndrepta aceste probleme. Este foarte greu pentru pacienți să-și plătească analizele. Dacă vrem să vorbim de eradicarea hepatitelor și de acest plan strategic de eliminare a hepatitelor, care să, să fim cât se poate de realiști din acest plan, proiectele Livero 2 Sud și Livero 2 S în partea planului. Și vedeți câte lucruri bune fac. Noi trebuie să completăm și exact cum spunea și doamna profesor Gheorghe mai devreme, să asigurăm continuitatea. Continuitatea înseamnă accesul la tratament a tuturor persoanelor descoperite în aceste proiecte, inclusiv pacienții neasigurați. Pentru că dacă nu îi vom pierde și ne vom trezi peste ani cu alte probleme, ne vom trezi cu persoane active pentru societate pe care le-am depistat, despre care am știut că au hepatite, că vor avea ciroză și, de fapt, întregul sistem medical va continua să suporte consecințele. Să nu uităm că, de fapt, noi facem două lucruri. Prevenim odată răspândirea virusului și prevenim cancerul hepatic. Noi, de fapt, tratând neasigurații, facem prevenția cancerului hepatic. Dăm o șansă acestor oameni. Trebuie să avem grijă, să avem această continuitate, indiferent de asigurat, neasigurat. Și o să mai punctez un lucru pe care noi, ca reprezentanții al pacienților îl susținem, trebuie un pic schimbată paradigma la medicul de familie. Este anormal ca medicul de familie să aibă pe lista lui persoane neasigurate pe care le suspectează de hepatită și să nu le poată testa pentru că nu sunt asigurate. Iarăși, în aceeași, în aceeași linie. Totul trebuie gândit altfel și trebuie să acționăm acum. Dacă vrem să învățăm ceva din lecția pandemiei cu copii, asta este primul lucru pe care trebuie să-l învățăm în această boală infecțioasă și cronică, în același lucru. Din chiștuchier, acționăm, am, te am, te am testat, am vindecat, am dat o șansă. Pentru că stigma rămâne, vă spun, vorbesc în fiecare zi cu pacienți cu hepatită B mai ales, dar și cu hepatită C, pentru că, din păcate, oamenii încă nu înțeleg un lucru simplu, odată ce, la, ce nu mai are viremie, nu mai are hepatită C și au probleme încă la locul de muncă. Asta este o mare problemă, mai ales acum, în această perioadă foarte complicată în care oamenii încă își mai pierd locurile de muncă. Și dacă nu facem și nu, ne, nu suntem mai uniți și nu avem aceste continuități, din păcate nu o să avem eliminare. Dar dacă facem și continuăm pe lucr pe lucrurile bune pe care le-am făcut, eu zic că 2030 este clar că este un termen care nu, nu este posibil, dar 2035-2040 poate fi plauzibil. Mulțumesc mult, Marinela, și chiar una din întrebările mele rămâne dacă strategia globală de eliminare a hepatitei virale ca amenințare majoră la adresa sănătății publice până în anul 2030 este un vis frumos sau poate deveni realitate? Tu deja ne-ai oferit răspunsul. Depinde de, vrea... noi, depinde de Tot. noi ceea ce vom face. Eu zic că dacă noi ne vom... Vorbim strict de România. Suntem toți la masă și de fiecare dată la evenimentele medicale ne întâlnim o mână de oameni care facem tot ceea ce ține de noi. Din păcate, lipsește o verigă și sperăm din toată inima ca această verigă să fie completată. Finanțarea pentru această parte, partea de scrinare pentru tot, pentru că aceste proiecte, Liverul 2 Sus și Liverul 2 S, fac atât cât pot. Să nu uităm că mai trebuie, mai trebuie lucrat. Transilvania este descoperită în acest moment. Nu există un program național de testare și trebuie intervenit acolo. Dar fiecare pacient depistat nu trebuie pus să aștepte. Să ne gândim tot timpul la acest slogan. Hepatitele nu mai pot aștepta. Și încă un lucru pe care îmi cer scuze, nu l-am punctat. Sperăm să se găsească o posibilitate ca maternitățile, secțiile de neonatologie să fie aprovizionate cu imunoglobulina pentru care se administrează copiilor din mamă cu hepatită B pentru a completa cercul, pentru a stopa orice posibilitate de transmitere de la mamă la făt, să nu ne trezim în situații în care mămicile nu știu sau nu li se spune sau pur și simplu nu au cum să infecționeze imunoglobulina și au acest risc de transmitere a virusului hepatitic B de la mamă la făt, pentru că, din păcate, încă mai sunt copii sub 18 ani și chiar sub 12 ani cu hepatită B în România. 
Și pentru ca veriga să fie completă, este important și implicarea industriei farmaceutice și avem astăzi alături de noi invitați reprezentanții ai companiei farmaceutice care ne pot spune despre angajamentul pe care l-au luat vis-a-vis de atingerea acestui obiectiv de eliminare a hepatitelor virale. Doamna Adriana Stara, General Manager EVI România, este alături de noi. Aș vrea să o salut, Mrs. Adriana Stara. How pharma companies contribute to achieving the goal of eliminating hepatitis? Hello. Hello. Thank you very much for the, the work. Um, so I'll try my Romanian. Uh, bună ziua! Stimații invitații, sunt onorată să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră și să dezbatem împreună un subiect atât de important pentru pacienții diagnosticați cu hepatite virale, ca și pentru mine, în calitate de general manager a România și pentru echipa mea. So, the, and I think. That, that would be it for, for my Romanian. If you allow me, I will continue in English. And I agree that uh, with Marinella, what she said, the message of this year, World Hepatitis Day, is a kind, I can't wait. It's a powerful call to action to prevent worldwide um, every person dying for every 30 seconds, a person from a hepatitis related illness, and overall to eliminate the viral hepatitis. So patients with HCV can't wait. And hepatitis C is a global public health challenge and we need to accelerate the fight against it. I joined your beautiful country four months ago and I was really impressed by the progress that have been made in Romania for the HCV patients. I think um, we can all be proud that over 42,000 patients have been treated since 2015 in Romania. However, still the latest prevalence data shows that there are over 250,000 patients that still needs to be diagnosed and treated. We as an industry, of course, acknowledge the efforts of authorities and scientific committees to change the paradigms in treating HCV and offer access to innovation by including pangenotypic therapies in the ongoing CVR contract and for the aim to elevate the standard of care by progressively expanding the access to these innovative therapies. Uh, however, despite these remarkable efforts, hepatitis C remains a public health challenge also in Romania, and we are still far away in achieving the WHO elimination goal. And as we have heard by Marinella, 2030 is probably not realistic for Romania. And therefore, we must be aware that hepatitis C is a silent killer among us, especially for the population at risk. You have vulnerable population, imprisoned person, healthcare workers, drug users, and many other categories that can get infected without developing any symptoms for a long period of time. We need to enable these individuals living with those infections to seek testing and care. And that's why we must remain alert and step up in our efforts in advancing the elimination, improve the screening, and, and find actually the missing patients. Early diagnosis, linkage to care, and continuous access to simplified treatment. These are the key factors in achieving the elimination goal. We are here to partner for improving the screening efforts at national level, identified sustained ways and collaborators to better address this unmet need in high-risk population, resulting in early diagnosis and treatment of patients. ABV will continue to be an active and constant ally in fight against HCV, supporting multiple stakeholders in testing, and that is including gastroenterology society, infectious disease society, universities, NGOs, patients associations. Together, since 2017, we have tested over 300,000 people through multiple micro-elimination campaigns 
in high prevalence region and special population segment. We have a major opportunity to eradicate the disease that can be a silent killer and, and the disease that can be cured to end the stigma, to protect the patients, their families and our society. But without constant support of the authorities, this cannot be possible. So we all need to be part of this. We need to join the efforts and share the responsibility to achieve the elimination goal. I reinforce our ABVI commitment to continue to be a trusted partner to the Romanian society, that through innovation and sustainable partnership will improve the standards of care for all HCV patients on, in Romania. And I want to conclude with the World Hepatitis Day 2022 message. I can't wait. And I can't wait to see Romania and hepatitis C free country. Thank you for your message. Îi mulțumim doamnei Stara și pentru cuvintele în limba română and for your words in Romanian language. Thank you. Și uh, am mai Thank primit you. întrebări care își vor găsi răspunsul uh, aici în această dezbatere. Dar uh, înainte de a pune întrebările, aș vrea să vă aduc în discuție un alt subiect care poate până acum nu prea a fost uh, începutul dezbaterii noastre că evenimentul uh, are drept partener științific uh, UMF Carol Davila București. Așadar, din partea acestei prestigioase universități, o avem pe doamna profesor universitar dr. Victoria Aramă de la UMF Carol Davila București, de la disciplina boli infecțioase 1 și medic la Institutul Național de Boli Infecțioase profesor dr. Matei Balș, care ne-a transmis un mesaj pe care vreau să vi-l dau în cele ce urmează despre problematica reactivă virusurilor hepatitice, dar și despre purtarea măștilor de protecție de către pacienții cu afecțiuni hepatice, acum în această perioadă când observăm că numărul cazurilor de COVID-19 este în creștere. Doamna profesor Victoria Aramă. Problematica reactivării infecțiilor cu virusurile hepatitice B și C la anumite categorii de pacienți este un subiect relativ recent apărut și insuficient de bine cunoscut la nivel mondial și a spune că în România este mai mult decât în afară, este insuficient cunoscut, dar este extrem de important în același timp pentru că Pacienții imunodeprimați, și când spun imunodepresie, mă, mă refer la pacienții oncologici cu diverse cancere, aflate sub diverse terapii, chimioterapii, terapii biologice care produc imunosupresie. Mă refer la pacienții transplantați, care de asemenea sunt pacienții imunodeprimați. Mă refer la pacienții aflați sub diverse terapii biologice sau imunosupresoare pentru diverse alte afecțiuni. Acești pacienți, prin imunodepresia pe care o au, prezintă un risc crescut în cazul în care au o infecție cu virus hepatitic B sau C cunoscută sau poate nediagnosticată până la acel moment, au riscul de reactivării acestei infecții, care se poate manifesta printr-un tablou de hepatită acută, care uneori îmbracă forme foarte severe și poate să conducă la deces. Și salvez pacientul dintr-o boală gravă, oncologică, și ajunge să decedeze din cauza unei reactivări a unui virus hepatitic care ar fi putut să fie evitată în cazul în care pacientul era la momentul zero supus unui bilanț complet pentru virusurile de hepatită BCD înainte de a începe terapia imunosupresoare, pentru că făcând acest bilanț complet, acest screening al tuturor pacienților care urmează să primească o terapie imunosupresoare, poți diagnostica pe toți cei cunoscuți sau necunoscuți până în acel moment cu infecție cu virus hepatitic B sau C și atunci veți iei niște măsuri care să prevină aceste reactivări ale uh, infecției virale cu virusul hepatitic B sau C. Spre exemplu, pentru virusul hepatitic B, în cazul în care 
facem acest screening la momentul potrivit, adică înainte de începerea chimioterapiei și depistăm un pacient infectat cu virus hepatitic B, poate că el nici nu știa de acest lucru, se poate iniția o terapie antivirală cu două săptămâni înaintea debutului chimioterapiei, terapia antivirală care va uh, inhiba replicarea virusului hepatitic B și îl va ține sub control și abia după două săptămâni se poate începe chimioterapia care își desfășoară cursul ei. În paralel cu terapia antivirală, care va fi continuată pe tot parcursul chimioterapiei și încă șase luni după încheierea acesteia, tocmai pentru a ține sub control replicarea virală. În cazul în care nu se aplică această terapie antivirală și pacientul începe terapie imunosupresoare, pe parcursul terapiei imunosupresoare, uneori chiar după încheierea acesteia, când se reface răspunsul imun odată cu încheierea chimioterapiei, virusul începe să replice necontrolat, viremia crește la valori foarte mari, transaminazele cresc la valori foarte mari și uh, uneori apare icter, uneori apar forme, după cum spuneam, fulminante de hepatită acută, care pot conduce la deces. Deci este o problematică mai puțin cunoscută peste tot în lume și, desigur, și în România se întâmplă același lucru și de aceea e bine să transmitem acest mesaj către pacienții care vor fi supuși unor terapii imunosupresoare sau au niște boli care produc imunodepresie, ei trebuie să știe că au nevoie de un screening complet pentru virusul hepatitice B, C, D. Să adreseze medicului de familie. Uneori, dacă medicul de familie nu vine cu această propunere, o pot sugera chiar ei, vor un bilanț complet pentru a vedea dacă nu au cumva o infecție cu aceste virusuri de care încă nu știe. Această măsură de protecție, respectiv purtarea măștii, în acest moment este, după părerea mea, extrem de importantă, mai ales pentru spațiile închise, mai ales pentru spitale, pentru alte unități medicale, pentru școli, că vor începe la un moment dat școlile, pentru că, după cum se știe din ceea ce auzim la televizor, și nu numai, avem un trend ascendent, puternic ascendent al numărului cazului de, cazurilor noi de COVID-19. Deja la noi, în Institutul Național de Bonificeasă Matei Balj, avem un aflux foarte mare de pacienți, motiv pentru care începem să retransformăm secțiile care acum sunt non-COVID în secții COVID, pentru că nu mai avem locuri în secțiile COVID. Și deci este un semnal cât se poate de clar că virusul se răspândește iar cu repeziciune și că trebuie să ne protejăm în spațiile închise și în mijloacele de transport pe care nu cred că le-am menționat mai devreme. În spațiile închise și aglomerate, masca este cea care ne protejează. Interviuri pe aceste subiecte veți găsi în pagina 360medical.ro pe site-ul nostru în săptămânile care urmează cu doamna profesor Aramă. O avem alături de noi și pe doamna profesor universitar dr. Anca Trifan de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași. Este uh, șeful Institutului de Gastroenterologie și Hepatologie și, bineînțeles, medic primar uh, gastroenterologie și medicină internă. Înainte de a vă provoca să ne vorbiți despre Livero Est, pentru că despre Livero Sud am aflat deja, aș vrea să încep cu o întrebare venită de la cei care ne urmăresc. Mai precis, Raluca Beju, Întreabă, v-aș ruga să-mi spuneți dacă există tratament și pentru hepatita B. Vă rog, doamna profesor. Deci, dacă există tratament pentru hepatita B, înțeleg bine întrebarea. Da. Răspunsul este dificil pentru că nu înțeleg exact ceea ce a întrebat și vă voi specifica de ce. De obicei, pacienții știu că există un tratament pentru hepatita B, dar, de fapt, întreabă dacă există un tratament pentru hepatita B la fel de eficient ca cel existent pentru hepatita C, adică un tratament care să vindece într-o perioadă scurtă de timp și pentru totdeauna hepatita virală B. Răspunsul, din păcate, nu este optimist în sensul că astăzi, acum când vă vorbesc, tratamente există, dar acestea pot doar să obțină o supresie virală susținută 
în măsura în care pacientul urmează tratamentul cronic, adică de cele mai multe ori pentru toată viața. Deci, cred că am răspuns la întrebare, nu este răspunsul așteptat de pacienți de obicei, ei așteaptă o nouă revoluție terapeutică și în hepatita B și așteaptă un răspuns scurt, așa cum îl dăm astăzi pentru hepatita C, adică, doamnă, domnule, cu siguranță, în proporție de peste 95%, în trei luni veți fi vindecat de infecția virală C. Infecția virală B este una mult mai complexă, încât la acest moment este singurul lucru pe care îl obținem, supresie virală susținută și a rare ori ceea ce se cheamă vindecare funcțională, adică dispariția antigenului HBS din sânge, repet, din sânge, dar de obicei el persistă în celulele hepatice. Cred că am răspuns ascultătoarei dumneavoastră. Mulțumim mult pentru lămurire și acum sunt foarte curioasă să ne prezentați câteva date despre proiectul Livero Est. Cum stăm acolo cu prevalența, așa cum ne-a prezentat și doamna profesor Liana Gheorghe în sud? Văd că am primit vești bune. Cum stăm în Iași? Înainte de a începe să vorbesc despre Libero Est, permiteți-mi să vă mulțumesc și eu pentru această inițiativă și să spun și eu câteva cuvinte despre această zi a hepatitei de, care urmează, 28 iulie 2022. Din punctul meu de vedere, cred că este ziua hepatitei care ne găsește în situația cea mai bună de până acum. Adică, astăzi, în luna iulie 2022, avem programe de screening Livero 2 Est, Livero 2 Sud, programe foarte importante, care, așa cum ați auzit de la doamna profesor Gheorghe, își propun să scrineze 240.000 de, de persoane în întreaga țară. Astăzi, când vă vorbesc de asemenea, avem toată societatea alături de noi și mass media, așa cum se observă, avem regimuri pangenotipice, aceleași care se folosesc peste tot în lume, cele care sunt recomandate de ghidurile prezentului și nu cele recomandate de ghidurile trecutului, de deci suntem într-o situație, a spune, extraordinar de optimistă. Sigur, așa cum a specificat și doamna Debu, aș dori ca această situație să fie continuă și fără opreliști și fără pauze. Dar la acest moment avem regimurile pangenotipice pentru pacienți. De asemenea, pot spune că metodele de evaluare non-invazivă a fibrozei, de identificare, de stadializare, sunt răspândite în întreaga țară, deci putem și prin fibroscan și prin metodele serologice să stadializăm fără punție biopsie pacienții, deci avem toate premisele să oprim dezastru, pentru că nu pot să-i spun altfel, dezastru pe care hepatitele virale și alte boli hepatice cronice avansate l-au produs și îl produc în România, adică una dintre cele mai mari mortalități prin boli hepatice cronice din lume, de fapt cea mai mare mortalitate prin boli hepatice cronice din Europa, de câteva ori mai mare decât media europeană. Deci, eu cred că premisele sunt optimiste și ziua hepatitei din acest an ne găsește într-o situație mai bună decât de obicei. Și revenind la Livero Est, nu voi face din nou prezentarea programului, este similar cu cel prezentat de doamna profesor Gheorghe. Noi am reușit să scrinăm peste 75.000 de, de pacienți, deci am depășit mult ceea ce ne-am propus, suntem peste jumătatea programului și am găsit o prevalență ceva mai mare decât în Sud, dar o prevalență mult mai mică decât ce așteptată. Este undeva la 1,3% pentru hepatita C, 1,6% pentru hepatita B, totuși cu prevalențe mari de peste 3% în populația romă, a atras atenția și doamna profesor Gheorghe, este o populație pe care trebuie să o țintim o țintim, dar ne vom afla, știm cu toții, în situația deja menționată a unor pacienți care nu au asigurare, iar la hepatita B tratamentul este pe viață, încât direcționarea către tratament este deseori dificilă. Vreau să mai atrag atenția asupra unor aspecte pe care noi le-am identificat în Livăroie și anume, pentru hepatita C, 80% dintre pacienții pozitivi erau peste 50 de ani, 
Deci, lucru important. De asemenea, un lucru trist. Cam 40% dintre pacienți aveau fibroze avansate F3, F4. E adevărat, 60% fibroze ușoare, pacienți pe care îi putem trata cu regimurile scurte de 8 săptămâni, dar încă mai avem pacienți a primul diagnostic cu ciroză hepatică. Deci, mai avem mult de făcut în acest domeniu. De asemenea, pentru hepatita C, aproximativ 60% dintre cei identificați sunt viremici. Când vorbim de hepatita B, să știți că mai puțin, adică aproximativ 40% sunt peste 50 de ani, 60% sunt mai tineri, deci au fost infectați în ultimii 20-30 de ani, unii au fost infectați de când vaccinarea teoretică este generală la naștere, deci există și acolo niște pauze în vaccinare sau niște dificultăți. La acești pacienți cu hepatită B am avut o surpriză nu plăcută, o surpriză în sensul că peste 80% dintre pacienții cu hepatită B erau viremici, 60% cu o valoare a viremiei de peste 2000 de unități, adică eligibili și în condițiile de fibroză sau transaminaze pentru tratament antiviral. Vreau să mai atrag atenția asupra unor aspecte. Aceste programe se adresează în principal populației defavorizate. Astfel și eu și colega mea, doamna profesor Liana Gheorghe, am bătut la pas, chiar așa a fost, eu Moldova, ea Muntenia, satele cele mai sărace, am încercat să abordăm pacienții care nu au văzut doctor niciodată în viața lor, încât am avut surpriza și am avut, dacă vreți, tristețea să diagnosticăm atât pacienți cu hepatită C și B în stadii avansate, dar și pacienți cu cancere avansate care la primul lor contact cu un medic. Deci avem încă nevoie de o medicină, dacă vreți, care să se apropie mai mult de satele românești, de regiunile foarte sărace ale României, pentru că acolo actul medical este aproape inexistent. Deci a fost diagnostic întâmplător de boli oncologice severe, nu numai decât relaționate de virusul B și C, dar și cele relaționate de virusul B și C, adică hepatocarcinomul. Un alt element pe care trebuie să-l menționez, programele Libero au realizat și educație. Educația medicilor, educația pacienților, educația, dacă vreți, a întregii societăți. Deci un lucru care eu cred că va fi sustenabil, în sensul că va avea efecte și pentru viitorii ani, ani, mulți ani după ce aceste programe libero se vor termina. Adică impactul muncii noastre de astăzi, eu sper, cred, că se va vedea în societate și peste câțiva ani. Pe scurt, aș spune că ne aflăm într-o situație, repet, ca și la început, bună. Premisele sunt bune. Eu cred că societatea înțelege, eu cred că guvernul s-a văzut că a înțeles și ne-a oferit regimurile pangenotipice și cred că vor găsi soluții să nu întrerupă și eventual să ofere astfel de regimuri la toți bolnavii identificați. Sunt mai optimistă din fire. Deci ne vom, putem, așa cred eu, această generație își va împlini menirea și anume aceea de a elimina hepatitele virale din România, ca amenințare pentru sănătatea publică, chiar dacă nu în 2030, cu siguranță în timpul vieții noastre profesionale. Eu așa sper, o consider o promisiune și o consider, așa cum am spus, menirea acestei generații, nu numai de medici, acestei generații de oameni care trăiesc pe aceste tărâmuri. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, vă mulțumim că ați acceptat participarea la dezbaterea noastră și vă rugăm să rămâneți în continuare alături de noi. S-a vorbit aici despre programele Libero, dar medicul de familie are un rol foarte important și aș vrea să o introduc pe doamna doctor Mihaela Udrescu, care are de fapt dublă specializare, este și medic de familie, 
medic primar în medicină de familie, dar și specialist în gastroenterologie și coordonator național al grupului gastro al SNMF, Societatea Națională de Medicină de Familie. Înainte de a o invita pe doamna doctor să ne spună despre rolul medicului de familie în depistarea hepatitelor, am o întrebare care îi se potrivește, zic eu, mănușă doamnei doctor, este venită de la Tofi Glovi, care spune așa, există un program național pentru diagnosticarea hepatitelor? Putem folosi studenții facultăților de medicină în anii terminali în acest proiect ca să scădem și din presiunea asupra sistemului sanitar și a medicilor de familie? Ce părere aveți, doamna doctor Mihaela Udrescu? Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt medic de familie și din întâmplare și gastroenterolog și am folosit această abilitate pentru a constitui acest grup de gastro al SNMF, un grup de medici de familie practicieni care au această înclinație către subiecte de gastroenterologie. Referitor la întrebarea pe care mi a spus o un program național organizat în acest moment de depistare activă este acest program, sunt proiectele pilot Libero 1, Libero 2, Sud Muntenia și Libero 2 Est. În afara acestora există, din câte știu, caravane, caravane cu cu, chiar cu studenți care merg în acele zone izolate de care povestea doamna profesor și mă gândeam în momentul în care spunea doamna profesor că sunt oameni în zone izolate fără contact cu medici și uh, asistăm din păcate la desertificarea României în ceea ce privește medicina primară Uh, pentru că, vedeți dumneavoastră, medicina primară, uh, toată lumea spune că este baza medicinii, dar în același timp este cenușereasa medicinii. Poate că niște măsuri uh, sustenabile și chiar viabile în acest uh, sens sunt binevenite. Aș accentua faptul că acolo unde există medic și există activitate medicală, iar uh, pacientul poate accesa servicii medicale primare, nu există acces la laborator. Deci lucrurile sunt într-un cerc vicios care, într-adevăr, necesită îmbunătățiri, în special în mediul rural. Referitor la studenții, încurajez să acceseze programele caravane, caravana cu medici, caravana studențească, există caravană și a facultății Carol Davila, există caravane și ale principalelor universități de, din țară, din principalele orașe ale țării. În momentul de față, un program organizat de depistare activă, vă spuneam că la nivel primar nu există. A mai fost ridicată o, o problemă, aceea a gravidelor care uh, nasc, sunt purtătoare și care nu beneficiază de uh, tratamentul potrivit. Uh, vă mai spun că în acest moment sunt multe gravide care nu sunt supravegheate, iar testarea în maternitate înainte de naștere ar elimina multe din incidentele transmiterii perine natale a infecției. Mă gândesc în special la infecția cu virus B. Dacă testarea se face înainte de naștere, se pot lua măsuri astfel încât vaccinul să fie administrat în primele 24 de ore, astfel limitând transmiterea în cursul nașterii de la mamă la făt a acestui tip de infecții. Medicul de familie în opinia mea, îmi doresc și încerc să fiu un bun consilier de sănătate pentru persoanele pe care le am în îngrijire. La medicul de familie mergem cu toate problemele de sănătate, dar din experiență vă spun că pacientul cu suferință hepatică este un pacient dificil. De ce? Pentru că este asimptomatic. Dacă nu-l doare, crede că nu are nimic. Ajunge de cele mai multe ori în stadii avansate și, într-adevăr, 
de multe ori îl depistăm în stadiu de ciroză, în stadiu de carcinom la momentul prezentării. Sunt uh, oameni uh, care se consideră sănătoși și de aceea insist și uh, mesajul meu este așa cum mergeți cu mașina la revizie, făceți-vă un bun obicei și mergeți la medicul de familie anual pentru un control general, pentru efectuare de testări, astfel încât să nu ajungeți în situații neplăcute. Referitor la pacienții cu suferințe hepatice care poate au terminat tratamentul cu antiviral și care ies din evidența medicului specialist gastroenterolog sau de boli infecțioase, și care ajunge la medicul de familie, recomandarea este de asemenea de a se prezenta anual pentru monitorizare, pentru o examinare de monitorizare, care constă într-un examen clinic general, analize de sânge, ecografie, o ecografie generală anuală. Este important și discutăm cu pacienții în general, dar cu pacienții la risc și cu pacienții cu suferințe hepatice, în special despre vaccinare, există posibilitatea să ne vaccinăm dacă nu avem virusul antigen HBS și astfel să ne protejăm pe noi și să protejăm pe cei dragi, pe cei din jur. Iată că sunt o mulțime de lucruri pe care le poate face medicul de familie în mod organizat cu certitudine le ar face mult mai bine. Există posibilități de îmbunătățire a activității în acest sens. Ne bucurăm de acest parteneriat pentru că, vedeți dumneavoastră, în aceste proiecte pilot, atât în sud cât și în est, sunt înrolați și testează cu teste rapide colegii mei medici de familie cărora le mulțumesc că au accesat aceste proiecte și care chiar fac treabă bună. Vă mulțumesc mult și știu că îi susțineți pe medicii de familie, pe colegii dumneavoastră care intră, au intrat în aceste proiecte. Aș vrea să vă întreb care este evoluția hepatitelor virale după vindecarea lor, atunci când viremia a ajuns la un nivel nedetectabil. Știm că sunt pacienți cu cazuri, și ați spus și dumneavoastră, cu fibroză irreversibilă sau cu evoluție spre adenocarcinom. Ce facem cu aceste riscuri în funcție de stadiul bolii? Le dăm tratamente, vin doar la monitorizare. Medicul de familie e cel care îi vede mai des pe acești pacienți. Desigur, fiecare pacient, aș vrea totuși și o recomandare, să nu ne mai considerăm purtători sănătoși de antigen HBS. Este important ca fiecare persoană care se consideră purtătoare sănătoasă de antigen HBS să meargă anual la medicul de familie, iar medicul de familie ar trebui periodic să-i recomande să își repete acea viremie, mai ales dacă se sizează anumite modificări. Dar există forme de hepatite care nu, nu sunt atât de... de vizibile, ca să le spun așa, atât de palpabile. Și de aceea colaborarea cu medicul specialist pentru hepatita B este o colaborare de lungă durată. În ceea ce privește pacientul cu uh, hepatită C, după eradicarea infecției, un control anual este indicat. Medicul de familie poate utiliza niște scoruri astfel încât să se sizeze, să-l încadreze corect pe acel pacient, dacă este la risc de fibroză sau dacă nu este la risc de fibroză și în momentul în care are un pacient la risc, să-l trimită mai departe pentru stadializare. Este important ca fiecare pacient care are o suferință hepatică să fie evaluat și din punct de vedere al fibrozei. De asemenea, reguli strict reguli simple, menținerea greutății, 
evitarea medicamentelor hepatotoxice. Și aici este o luptă pe care o ducem cu pacienții care asociază afecțiuni cardiovasculare și care au suferințe hepatice și își întrerup statina. Statina nu este un medicament hepatotoxic. Este hepatotoxică în momentul în care transaminazele depășesc anumite valori. Dar este extrem de importantă și chiar ajută suferința hepatică. Să evită uh, substanțele hepatotoxice și uh, aici mă refer la toate suplimentele alimentare care sunt uh, unele dintre ele insuficient studiate. Și uh, să țină, este important să aibă un regim de viață normal, echilibrat, cu un aport uh, caloric echilibrat, cu mișcare zilnică și să nu uite de aceste controle anuale. Vă mulțumim mult de tot pentru sfaturile utile. Mai avem întrebări, o să le preluăm. Înainte de a prelua întrebări, aș vrea să vă reamintesc. Vă spuneam la începutul dezbaterii că vom vorbi și despre hepatitele acute. Așadar, hepatita acută severă de etiologie necunoscută la copil sau cum a mai fost ea denumită hepatita misterioasă, este prezentă în 33 de țări din 5 regiuni ale OMS. Sunt peste 920 de cazuri de hepatită acută severă de etiologie necunoscută la copii, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății până la acest moment. Așadar, despre hepatita misterioasă, cum a fost ea denumită, vom vorbi astăzi și dacă sunt motive de îngrijorare sau nu, l-am întrebat pe domnul doctor Adrian Marinescu, medic infecționist și directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală. O să vedeți imediat într-un scurt mesaj care este părerea domnului doctor. Revenim apoi aici la domnul doctor Andrei Tudor Rogoz, medic specialist boli infecțioase în cadrul Spitalului Clinic Sanador, să discutăm pe larg despre acest subiect. Ceea ce ne-a demonstrat ultima perioadă, că poate la început aveam și semne de întrebare, e că sunt cazuri izolate. Și că până la afectarea hepatică severă chiar apare mai mult decât sporadic. Mai mult am aflat că nu există un numitor comun, clar, așa cum credeam la început, să fie vorba de o componentă infecțioasă, să vorbim de un adenovirus, era sub tipul F41, despre care se spunea că ar fi răspunzător. Au fost foarte puține cazuri și nu se poate spune că de acolo a fost punctul de plecare, mai ales că, în general, copiii aveau și alte afecțiuni, aveau un sistem imunitar deficitat. Deci nu cred că există motive de îngrijorare, e o atenționare, care a fost cu ceva vreme în urmă, e de luat în calcul în momentul în care un copil are o simptomatologie de tip hepatită acută, nu poate să-și dea seama de care e, e clar că ajunge să-și facă o evaluare. Dar de aici până la spune că e un virus nou sau că e misterios, e nu numai o distanță mare, dar nu avem nicio susținere. Lucru care a fost demonstrat chiar în ultimele săptămâni. Vorbind de o boală rară, și o îndobală rară care nu are neapărat o singură cauză. În momentul în care ai un astfel de caz, trebuie să iei în calcul diagnosticele posibile, inclusiv adenovirus. Și ai nevoie de un laborator performant, cum avem și noi, care să poată face în mod corect, printre alte virusuri, și uh, adenovirusul. Că te gândești la multe posibilități, trebuie să știți că sunt multe infecții virale care dau afectare hepatică, și Epstein-Barr, și CMV-ul, chiar și infecția HIV, adică afectare hepatică plecând de la o boală infecțioasă, sunt nenumărate cauze, inclusiv tuberculoza, depinde de stadiu și de aici vorbim de afectare hepatică, care de obicei nu e severă. Deci, exact ceea ce spuneam, nu e o singură cauză sau o singură boală infecțioasă care să fie implicată într-un procent important din dacă vreți să aflați mai multe despre hepatitele virale acute versus hepatitele virale cronice, urmăriți-ne pe 360medical.ro. Vom avea un interviu amplu pe această temă cu domnul doctor Adrian Marinescu. 
ce știm și ce nu știm despre hepatita misterioasă, cum ar trebui să ne ferim de ea. Domnule doctor Andrei Rogoz, sunteți medic infecționist la Spitalul Clinic Sanador. Dați-ne mai multe informații. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Ați prezentat și noastră câteva elemente, a menționat și domnul doctor Malinescu de asemenea câteva aspecte. M-ar ajuta dacă mi-ați permite să dau share screen. Sigur că da, vă rog. La noi se vede, puteți să rulați. Um, de înțeles un pic uh, cronologia acestor evenimente, undeva uh, la începutul lunii aprilie anul acesta, în Marea Britanie, care are un sistem medical care îi permite să remarce astfel de variații de, de număr de cazuri de incidență de hepatită acută, uh, de severitate mai notabilă decât uh, s-ar aștepta la această vârstă să se întâlnească, au remarcat pur și simplu o creștere a numărului de cazuri și au alertat printr-un sistem uh, pe care OMS-ul pune la Organizația Mondială a Sănătății îl pune la dispoziție, au alertat uh, uh, organizația. În urma acestui lucru, alte țări din Europa, din Statele Unite și Statele Unite au raportat și au început să uh, noteze, să, să cuantifice aceste cazuri. Uh, pentru a ști mai precis la ce ne referim când vorbim de, de hepatitele uh, acute uh, de etiologie momentan neprecizată la, la copii, uh, am uh, prezentat aici a, definițiile cele mai actuale făcute uh, în comun de CDC și OMS, la care ne raportăm și noi, uh, având o metodologie națională care permite înregistrarea și raportarea unor cazuri care ar uh, îndeplini aceste criterii. De remarcat, uh, poate pentru persoane care nu sunt familiare cu astfel de definiții de caz, uh, nu sare în ochi, dar uh, lipsește noțiunea, cel puțin uh, din partea acestor organizații, a cazului confirmat. Deci, la momentul acesta, nu avem o definiție pentru un caz confirmat. Pentru că nu se știe etiologia, uh, nu pot să cauți în mod special uh, un anumit aspect din... Uh, prezentarea acelui caz, încât să-ți permită să-l confirm. Astfel încât uh, cazurile, așa cum sunt ele raportate, se raportează sub formă de caz probabil și uh, reprezintă persoanele cu vârstă mai mică sau egală de 16 ani, care începând cu 1 octombrie 2021 au avut un episod de hepatită acută, care nu a fost de etologie clasică virală, adică unul dintre virusurile hepatitice care poate să dea hepatite acute, uh, Orice, oricare de la A la E, cu ceva uh, particularități, respectiv virusul de uh, nefiind căutat în mod special decât dacă pacientul, copilul respectiv, ar avea și uh, virusul hepatitei B. Uh, iar al doilea criteriu important, în afară de excluderea acestei etologii clasice virale, ar fi uh, nivelul transaminazelor, fie ALT, fie ACT sau TGP, TGO, cum uh, mai sunt cunoscute, peste 500 de unități. Uh, și acestea sunt singurele criterii care permit uh, raportarea unui caz ca fiind un caz probabil de hepatită acută, severă, de etologie neprecizată. Mai există uh, alte categorii de caz cu legătură epidemiologică, unde criteriul de vârstă nu mai există, e suficient să fie avut un contact apropiat cu un uh, caz probabil, așa cum e uh, caracterizat anterior, și să nu ai unul dintre celelalte virusuri hepatice de la A la E și mai este cazuri infirmate, persoane care la un moment dat au fost raportate ca fiind caz probabil, dar în, în, în bilanțul cărora ulterior au apărut date care i-au exclus uh, din această uh, situație sau suspiciune. Um, nu e suficient să spunem așa doar să excluzi hepatite non, uh, de la A la E. Um, în general, dacă ai boli uh, metabolice severe sau alte intoxicații sau alte uh, etiologii, cauze clare pentru care acel copil ar, ar avut acele modificări, deci cu nivelul uh, transaminazelor peste 500, uh, acel lucru ar permite totuși, uh, a, acel lucru 
face neindicată raportarea către SBC sau către OMS a acelui caz. O situație care la noi a fost, să spunem așa, cu acel copil care a apărut, cazul care a apărut în media la, nu știu, acum o lună, a fost o suspiciune de, care îndeplinea criteriile acestea de uh, hepatită non-A, non-B, non-C, uh, și avea transaminase mare, a prezentat o formă severă, o evoluție fulminantă, din păcate, care s-a terminat cu deces, dar care, la care s-a suspicionat, sau în orice caz s-a diagnosticat, cel puțin temporar, o boală ereditară um, și atunci a fost exclus din, din raportare. Um, pentru că Anglia e oarecum un pas înainte în ceea ce privește urmărirea acestor cazuri și raportarea lor, am prezentat aici și definițiile pe care ei le, uh, le utilizează. Diferă foarte puțin de, de cele ale CDC și ale OMS, dar um, de remarcat că la ei vârsta praghe de 10 ani, iar uh, intervalul de, de timp la care se uh, relaționează e 1 ianuarie, deci 2022, nu 1 octombrie 2021, iar ei când exclud de la raportare cazuri, nu exclud alte cauze infecțioase. Așa cum am menționat și domnul doctor Marinescu, mai există și alte virusuri care au capacitatea în afară de cele hepatice A, B, C, D, S, care poate să dea hepatita acută, dar pentru că nu știm la acest moment cine e responsabil de această creștere de, de ca, număr de, de cazuri, nu le-au exclus nici pe celelalte de care știam că ar fi putut da direct infecții. Uh, și hepatite acute. Um, celelalte definiții la fel sunt uh, mici variații față de ceea ce folosim și noi. Um, aici e reprezentarea cea mai recentă a datelor uh, din punct de vedere al numărului de cazuri raportate săptămânal și uh, începând cu 1 octombrie și se remarcă creșterea din primăvara aceasta uh, când se pare că s-a atins un vârf de între 35 și 40 de, de astfel de cazuri de etilocine precizată la copii. Uh, ulterior, e un trend descrescător. Uh, e de menționat faptul că există o inerție a raportărilor și un decalaj, adică coloanele cele mai apropiate de partea dreaptă a graficului de final vor mai crește, vor mai exista cazuri care vor fi raportate cu debut în uh, săptămânile, începând cu săptămâna 20 uh, a acestui an, dar uh, chiar și cu acele creșteri anticipate, uh, se pare că am trecut de vârful uh, acestui fenomen epidemiologic care a existat anul acesta. Ați menționat dumneavoastră niște cifre și niște date la început. Există o actualizare chiar mai recentă decât cele din care ați preluat datele. În 8 iulie, urmează să mai fie una la sfârșitul lunii, depășiseră 1000 de cazuri în 35 de țări, 46 s-au finalizat cu transplant, au fost 22 de decese înregistrate, majoritatea cazurilor raportate sunt în Europa, aici e greu de spus dacă e incidența mai mare sau e raportarea mai bună, 27% din cazuri fiind în Marea Britanie, iar cazurile din Statele Unite sunt undeva la o treime. Um, Raportarea pe care o face separat CDC pentru țările care raportează în cadrul sistemului european totaliza la, întâi, la sfârșitul lui iunie 473 de cazuri. România n-a raportat niciun caz. 76, deci 3 sfertul din cazuri sunt la copii sub, cu vârstă sub 5 ani. În Europa au fost 20 de transplanturi, deci oarecum proporția se păstrează față de raportarea la nivel mondial dar un singur deces, acum probabil și nivelul de, de îngrijire e superior. De menționat că statistica aceasta se referă doar la cazurile care au toate informațiile colectate și acestea sunt cam două, trei din totalul raportat până la acest moment. O să opresc un pic ecranul și era doar pentru a face o paranteză legată de, de cauzele puse în discuție la momentul ăsta pentru, pentru acest fenomen. Mă scuzați o secundă. Um, pur și simplu, um, ipotezele ridicate um, și cel mai probabil invocate, mai ales de, de către britanici la acest moment, au două mari direcții. Um, că e vorba de un, um, un fenomen. Uh, epidemiologic datorat infecției cu un virus cunoscut, cum e adenovirusul, dar care anul acesta uh, a îndeplinit niște condiții particulare și s-a creat uh, un context uh, 
particular, în urma căreia organismul copilului mic are o susceptibilitate mai mare de a dezvolta hepatite severe, hepatite fulminante. Și această ipoteză legată de adenovirus e datorată, pur și simplu, proporții mari de cazuri, o să vedeți imediat, la care PCR-urile pentru adenovirus, adică detecția pur și simplu virală a acestui virus în sânge, e de departe cea mai mare dintre toate cauzele evaluate. Cealaltă direcție mai pusă în discuție, ea în calcul un sindrom post-COVID sau post-Omicron în particular, care să fie sau nu legat ca și cu o infecție de acesta de nou virus. Celelalte evaluări pentru medicamente, toxine, expuneri la diversi factori de mediu sau, nu știu, alte cauze pe care până acum nu au mai fost identificate, până la momentul ăsta nu au colectat suficiente, suficiente date care să le susțină. Deci, în mare, la acest moment, cele două uh, direcții acestea ar fi către uh, adenovirus sau adenovirus după COVID, uh, o combinație uh, uh, care să explice creșterea mai mare a creșterea acestui număr de cazuri. Um, spuneam de proporția mare de, de teste care a sta la baza suspiciunării adenovirusului uh, și, în particular, acelui subtip 41F menționat și de domnul dr. Marinescu, uh, adică din, din cazurile uh, detectate cu infecție cu adenovirus și care au fost uh, uh, genotipate, peste trei sferturi, 77% au ieșit cu acel subtip. Um, de menționat că, într-adevăr, nu toate cazurile beneficiază de această genotipare, o, de o secvențiere corespunzătoare pe care să-ți permită să le să clasifice în funcție de subtipuri, dar din ceea ce a fost testat, iar aici sunt, să zicem, cele mai comune uh, etiologii, cauze infecțioase pe care un medic le ia în calcul uh, în fața unei uh, uh, hepatite acute când dorești să faci un panel, un screening cât mai extins pe partea de, de infecțioase, adenovirusul are de departe cel mai mare procent de uh, detecție. S-a căutat, bineînțeles, COVID-ul, s-au căutat alte virusuri herpetice, 6, 7, epstein barr s-au căutat enterovirusuri, citomegalovirus, virusuri respirator sincițial, și, uh, pur și simplu, alte, uh, uh, alte agenții etiologici care ar putea să dea o creștere de transaminase, dar, uh, după cum vedeți, uh, proporția covârșitoare uh, de adenovirus. Um, ca să se înțeleagă de asemenea că nu e foarte... De ce nu, e, de ce nu știm la momentul ăsta? De ce, care e cauza? Că totuși sunt o mie de cazuri, ai spune că medicina ți-ar permite să, să găsești mai repede o cauza acestei variații. Um, aici este un tabel care um, indică sau recomandă din partea Organizației Mondiale a Sănătății uh, tipul de probe uh, care ar trebui uh, recoltate, lucrate în laboratoare uh, în fața unui astfel de caz. Deci, uh, cum spuneam, copil sub 16 ani, uh, cu transaminează peste 500 și la care e exclus hepatite A, B, C, D, E. Și după cum vedeți, sunt uh, multe uh, cauze de la cauze infecțioase la, uh, uh, și care necesită pur și simplu recoltări din, din diverse uh, situsuri și pur și simplu chiar și recoltarea de sânge pentru atâtea probe la un copil nu e un lucru tocmai ușor, probe toxicologice care necesită acces la laboratoare specializate și toate acestea durează, strângerea, colectarea și sistematizarea tuturor informațiilor astea durează și până la momentul ăsta pur și simplu nici Organizația Mondială a Sănătății, nici CDC, nici Agenția de Sănătate Publică din Marea Britanie nu au considerat că au la momentul ăsta o cauză clară stabilită. De altfel, ca să închei tot în, în ideea asta de, de uh, incertitudine, uh, Organizația Mondială a Sănătății ia în calcul pur și simplu că e o supraveghere mai bună la acest moment a uh, cazurilor uh, de natură infecțioasă și a fenomenelor epidemiologice în tot acest context pandemic și abia acum începe să evalueze dacă în această perioadă de câteva luni de la începutul anului sau din octombrie, de la sfârșitul de la începutul octombrie 2021, avem un număr mai mare de cazuri de hepatită cu etiologie neprecizată, deci de cauză necunoscută la copii, decât am avut în intervalul 2017-2021. Adică 
Încă nu se știe nici măcar dacă numărul ăsta mare de cazuri nu se datorează pur și simplu unei raportări mai bune și că poate întotdeauna a existat un număr mare de, de cazuri de hepatită acută care acum are uh, tot felul de apelative misterioase și așa mai departe. Uh, N-aș fi foarte relaxat uh, doar pentru că nu știm ce e și că numărul de cazuri scade pentru că un transplant la un copil sănătos Uh, nu e ceva comun, uh, sunt o grămadă de resurse uh, și nu știm, mai ales dacă e legată de COVID, cum ar putea evolua pe termen mediu și lung, având în vedere valurile acestea care se tot repetă. Uh, și vă mulțumesc! Mulțumim și noi pentru explicații și vă promisesem că revin cu întrebările venite din partea tuturor celor care ne urmăresc și care ni le-au trimis. Am să încep cu dumneavoastră, domnule doctor, dacă tot sunteți la microfon. Avem de la Denisa Drăgoi următoarea întrebare. Ce analize de sânge ies modificate în caz de ciroză hepatică? Um, în funcție de stadiu acelei ciroze hepatice. Analizele pot fi modificate de la o hemoneocogramă, analiză uzuală din cadrul unui bilanț general, unde poți să remarci un număr scăsut de trombocite, la coagulogramă, care îți evaluează această funcție de, de as, nivelul INR-ului, a activității de protrombină, până la probele specifice pentru funcția sau inflamația hepatică, transaminaze, bilirubină, Uh, electroforeza proteinelor serice uh, și, în general, uh, există ciroze compensate, există ciroze decompensate. În funcție de stadiu în care se află, uh, pacientul poate să prezinte uh, modificări uh, uh, foarte grave ale analizelor sau mai discrete. Uh, bilanțul acesta e rezultatul unei urmăriri în timp. Un pacient poate fi descoperit și tardiv, direct în stadiu de ciroză, dar de obicei e un pacient monitorizat pe partea funcției hepatice și trendul acelor analize e urmărit. Și pentru că sunteți medic infecționist, am să vă pun tot dumneavoastră întrebarea, dar dacă și ceilalți medici vor să completeze... Îi aștept. Mariana Popa întreabă așa, viremie în scădere timp de 5 ani, creștere bruscă de la 9.000 la 20.000 după vaccin COVID plus boala COVID. Ce este de făcut? Aș începe cu dumneavoastră, domnule doctor. Presupun că se referă la o viremie de, pentru hepatita B, da? pe valori orientativ pe acolo. Ca și nivel, nu are o variație mare, adică s-ar putea să-i se pară mare că a crescut de 4-5 ori între cele două determinări, dar ca și nivel, peste 2000, că până în 20.000, e oarecum același interval. E o, un nivel la care, dacă ar mai avea și alte mici modificări la nivelul transaminazelor sau la nivelul afectării, fibrozării, ficatului, ar fi avut deja indicații de tratament. N-aș lega un mod particular de trecerea pentru altă infecție, astfel de că e COVID sau că e vaccin sau că e orice altă expunere, astfel de variații se pot observa la un pacient pe care îl monitorizezi în, în timp, dar e așa, trage atenția persoanei respectivă că pare să fie avut deja indicații sau criterii de, de inițiere a tratamentului și uh, să se prezinte la, la un serviciu în ambulatoriu de bolinfecțioase sau gastroenterologie pentru a confirma sau infirma uh, indicația de tratament. Vă mulțumesc mult de tot pentru răspunsuri. Am preluat întrebările pe care le-am primit până în acest moment, așadar vreau să le mulțumesc invitațiilor noștri pentru prezența la această dezbatere online, partenerilor noștri care au făcut posibil acest eveniment și dumneavoastră că ați rămas alături de noi până acum la final, că ne-ați urmărit, ați pus întrebări, vă mulțumim și vă dau întâlnire și la următoarele dezbateri din seria conferințelor 360 apt acces politici și terapii pe care le vom organiza începând cu luna septembrie aici. Până atunci vă rog să rămâneți pe 360medical.ro pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă atât pe site cât și pe canalele noastre de Facebook și de YouTube. V-am promis că vom reveni cu interviuri video cu doamna profesor dr. Victoria Aramă despre mecanismul reactivării virusurilor hepatitice B și C, dar și despre COVID-19 
la pacienții cu afecțiuni hepatice, de asemenea și cu interviuri video cu domnul doctor Adrian Marinescu despre hepatitele acute versus hepatitele cronice. Ca un ultim mesaj, pentru că urmează ziua mondială de luptă împotriva hepatitelor, aș vrea să-i dau cuvântul pe scurt în, într-un minut, dacă se poate, Marinela Debu, ce ai transmite tu tuturor pacienților din România care suferă de hepatită? Le-aș transmite să fie încrezători, în primul rând, să se prezinte la medic, să aibă o relație bună cu medicul lor de familie și cu medicul specialist gastroenterolog sau de boli infecțioase, să nu se teamă să spună că au această problemă, să necesizeze probleme dacă au cu discontinuități ale tratamentelor sau probleme în accesarea unor investigații medicale, le-aș spune celor care nu sunt pacienți să nu spună că nu sunt pacienți până când nu se testează, până nu-și fac măcar un test pentru virusul hepatitic B sau C. Le-aș spune tinerelor mame care sunt însărcinate și au hepatită B în mod special să fie încrezătoare și să se bucure de această perioadă de sarcină pentru că este atât de frumoasă. Eu însă sunt mamă și am trecut prin toate temele pe care ar putea să treacă o mamă cu hepatită B. Dacă au probleme să ne sune, să ne sesizeze, pentru că suntem aici să le ajutăm și să avem mai multă încredere, mai multă deschidere, să nu ne mai autostigmatizăm cu această boală, să învățăm, să cunoaștem modul în care, prin care se transmite virusul hepatitic B sau C și să știm cum să le explicăm celor din jurul nostru ce se întâmplă, astfel încât să nu ne mai trezim în situația în care suntem stigmatizați uneori și pentru că nu știm să transmitem noi niște mesaje ca și pacienți. Iar celor care sunt angajatori sau celor care sunt în anturajul unui pacient cu hepatită, îi transmitem că nu e atât de ușor să ia hepatită B iar avea, sau hepatită C, iar avea hepatită B sau C nu trebuie să fie o stigmă, nu trebuie să fie un impas, o să se fie considerat că nu ai dreptul să ai un loc de muncă absolut normal sau să trăiești cât se poate de normal. Cam astea ar fi câteva mesaje și să nu uitați, noi nu putem aștepta. Noi ca și pacient cu hepatită avem nevoie să avem acces la investigații și la tratament acum, indiferent dacă suntem asigurați sau neasigurați. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc multă, multă sănătate. Toate cele bune, la revedere! La revedere, mulțumim!